Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Refiye. Evet arkadaşlar yeni bir video ve yeni bir açılımla karşınızdayım. Ee, bu sıra özellikle tatilim bitmeden arka arkaya video çekmek istiyorum. Özel seanslardan fırsat buldukça e, video çekip sizinle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Evet bugünkü açılımımızın konusu arkadaşlar aklımızdaki kişi pişman mı? Bana yaptıkları için pişman mı? Bizlere yaptıkları için, söyledikleri için, bizi mutsuz ettikleri için veya ayrıldıkları için ayrılmamıza sebep oldukları için ki illa onların ayrılması gerekmiyor. Bizi ayrılmaya mecbur etmiş olabilirler. Evet bir sanki mahallemizdeki çocuklar delirdi arkadaşlar. Bir saniye. Evet şöyle. Evet dediğim gibi bize söyledikleri yaptıkları için pişman mı bizi ayrılmaya zorladıkları için pişman mı öyle ya bazen illa onların bırakıp gitmesine gerek yok bizleri o kadar mutsuz ederler ki bizler onlardan ayrılmak zorunda kalırız bunun için pişman mı bizi kaybettikleri için pişman mı kısaca ve özellikle küs iletişim olmayan ee, ex partnerler için bir barışma söz konusu mu arkadaşlar bir adım eylem olacak mı bununla ilgili bir açılım yapacağız evet destese şeklinde yapacağız arkadaşlar birinci destemiz sihirbazların tarot destesi ve şöyle horozumuzu koyuyorum ikinci destemiz ışık kâhin tarot destesi ve kaplumbağamızı koydum arkadaşlar sizler destenizi seçerken ben tabi ki bir hatırlatma daha yapıyorum. Her zamanki gibi kanalıma abone olur. Bildirim butonunu açar ve tüm bildirimleri seçerseniz sizlerin sorduğu sorulara cevap verdiğim soru cevap şeklindeki canlı yanımdan ki genelde cumartesi veya pazar günü saat 8 ile 9 arası yapıyorum. Ve yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Hala hazırda seçemeyen arkadaşlarımız burada videoyu durdurup seçtikten sonra videoya devam edebilirler dedik. Ve hemen Birinci destemizle başlayalım. Hadi bakalım. Birinci desteği seçen arkadaşlarım. Aklınızdaki kişi, gönlünüzdeki, kalbinizdeki unutamadığınız, sevdiğiniz kişi sizi kaybettiği için pişman mı? Ve bir adım atacak mı? Barışma olacak mı? Bununla ilgili en doğru ve en net bilgileri almaya niyet ediyorum. Deste kartını verdi. Biz de sevgiyle aldık. Kabul ettik. Deste bir kendini dağıttı. Ve o. Hadi bunlardan da seçelim üçer tane. Hmm. 
Evet. Arkadaşlar kartların seçim aşamasını sardırabilirsiniz ama ben seyretmeniz taraftarıyım. Hadi bakalım. Açarak koyalım elimizi. Çok ilginç. Asa kralı ve asa kraliçesi çıktı. Şurada özellikle göstermek istiyorum arkadaşlar. Çok güzel çıktı. Asa kralı ve asa kraliçesi. Şimdi e, büyük bir ihtimalle e, bu desteği seçen arkadaşlarımız aslen. E, bir böyle ruh eşliliği durumunun söz konusu olabilir. E, çok ilginç. Asa kralı e, arkadaşlar tabi asa kraliçesi de aynı şekilde. Koç aslan yay enerjisini bu burçların enerjisini verir bize. Burada e, gördüğünüz gibi evet e, bir ayrılık söz konusu al, olmuş ama bu ayrılıktan güçlü çıkan kişi e, sizler olmuşsunuz. Yani sizler derken e, bu videoyu izleyen dişil enerjiler e, arkadaşlar güçlü çıkmış kendinden emin gayet tahtına e, böyle kurulmuş e, yıkılmadım ayaktayım diyen kendi enerjisini kendinde toplamış artık kendisine önem veren kendi işine gücüne bakan bir enerjiye gelmiş arkadaşlar asa kralımızsa <gülüyor> çok komik bir şekilde çıktı evet kral ama farkındaysanız bir tripte Böyle bir arkasını dönmüş. Ee, bu destede çok fazla arkadaşlar e, ateş grubu burçlarının e, enerjisi var. Burada bir de e, para kralımızla beraber boğa, başak, oğlak burcunu da söyleyebiliriz. Tabii ki illaki e, bu burçlardan olmak zorunda değil. Bu burçların enerjisinin yoğun olduğunu söylüyorum arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi dişil e, enerjiler artık kendinden emin gayet rahat bir şekilde tahtlarında otururken e, eril enerjilerse böyle bir tripteler. Bir egoları e, sarsılmış sanki acaba unutuldu mu? Bir tedirginlik var. Böyle çocuk bir tripteler ve arkalarını böyle tam da dönmemişler yan dönmüşler ee, komik bir şey olmuş arkadaşlar şimdi şöyle bakalım bakalım enerjilere bir bakalım 
Evet burada kılıç bir beşlisi var arkadaşlar. Aslında burada e, ufaktan ufağa böyle bir endişelenen, e, düşünen, e, merak eden, acaba ne yaptı, ne etti, e, birileri aldı mı? Birileriyle beraber mi? Birileriyle çıkıyor mu? Beni tamamen unuttu mu? Bir yandan da şey diyor. Ya yok beni unutmamıştır. Yani o hala beni düşünüyordur. Onun kalbinin anahtarı bende. Diyen ama e, ufaktan ufada endişelenen birisi var. Burada e, yani biraz pişmanlıktan ziyade e, şöyle özellikle... Ee, geçmiş yakın geçmişte bir merak korkusu var arkadaşlar ee, endişe var merak var acaba e, gitti mi başkasıyla çıkıyor mu görüşüyor mu korkusu var diyebilirim zaten e, asa kralı ve kraliçesi çıkmıştı arkadaşlar bir ruh eşliliği durumu var demiştik burada da aşıklar kartıyla beraber <gülüyor> e, gerçekten e, şimdi burada bu desteği seçen arkadaşlarımızın birçoğunda arkadaşlar e, aklındaki kişi yani şu anda görüşmedikleri iletişimleri olmayan kişi e, bir kısmınız için e, hepiniz için değil arkadaşlar e, bir kısmınız için bu kişi evli olabilir boşanmak üzere olabilir e, bu kişinin yine mahkemelik başka durumlardan dolayı bir engeli ve bariyeri olabilir. Ama bu engel ve bariyer her neyse e, yakın geçmişe e, de çok yakın zamanlarda sanki ortadan kaldırma e, ya doğru bir yol almış ve bir karara varmış. Evet e, özellikle yol ayrımını sizinle olan yol ayrımlarını artık sona erdirme. E, kendi kafasındaki soru işaretleri yani size olan duyguları ile ilgili kafasındaki soru işaretleri bitirip sizin de aklınızdaki soru işaretlerini bitirmek için bir adım atmayı düşünüyor mu? Düşünüyor diyebiliriz. Evet devam edelim bakalım. Evet bir haber. Değnek Prensi ile beraber burada... Bir haber göndermek istiyor. Bir karar varmış artık. Bunda en önemli sebep yani size haber göndermek için onu iten en önemli sebep sizin artık kendinizi güvende hissetmeniz, kendinizi zinde hissetmeniz, güçlü hissetmeniz. Onu çok da böyle umursamıyormuş enerjileri göndermeniz e, ona gidiyor arkadaşlar bir şekilde ona yansıyor ve burada e, şu anki enerjilerde güncel enerjilerde e, bu kişi e, daha bir olgunlaşmış daha önce e, yaşından daha böyle çocukça hareketleri olduysa artık ben olgunlaştım diyen bir enerji var eril enerjimiz var evet Yakın gelecekte Değnek Kralı ile beraber tutkularının çok fazla arttığını söyleyebilirim. Yani gerçekten böyle kartlar yapıştı bana. Ee, zaten e, Ateş Grubu Burcu'ndan demiştik ve e, yakın gelecekte size olan tutkularını bastıramayacak e, enerjiye geldiğini çok rahat görebiliriz. Ve burada e, Güneş Kartı ile beraber... Ee, gerçekten sizin e, sizinleyken mutlu olduğunu, sizinleyken nefes aldığını. E, çünkü güneş kartı nedir arkadaşlar? Güneş olmazsa e, dünyamızda hayat olmaz. E, yaşama sebebim der ve taze bir başlangıç enerjilerine geliyor. Geliyor ve burada aslında evet bu enerjilerde ama bir yandan da şey düşünüyor ya. Umulmadık bir kolaylık olsa yani sistem, evren, e, ilahi sistem bana bir yardım etse de umulmadık bir şekilde yani ben çok da uğraşmadan bu taze başlangıca e, bir geçsem. Evet tekrar bakın kılıç beşlisi enerjisi var burada. E, dediğim gibi e, 
Yani rekabet ortamı oluşmuş. Siz şu kendinizdeki güven e, enerjisine geldiniz ya artık böyle çok da fazla onu umursamaz bir enerjide olabilirsiniz. E, bu gerçekten e, onun aklında ya benim rakiplerim var herhalde ve bunun endişesini taşıyor diyebilirim. Ve bununla ilgili konuşma yapmış olabilir. Etrafındaki arkadaşlarla e, böyle bunu paylaşmış olabilir. Bir akıl fikir alma durumları olabilir. Zaten bakın gözlemci kartı çıktı. Sizi bir şekilde gözlüyor. İster sosyal medyadan olsun, ister e, evinize yakın, işinize yakın bir yerlerden geçip sizi e, izlemeye çalışıyor olabilir. Sizi görmeye çalışıyor olabilir. Yine bakın arkadaşlar bir mahkeme kartı çıktı yine. Yani dediğim gibi burada özellikle bağlı bağımlı engel ve bariyerleri evlilik veya mahkemelik başka bir konusu olan arkadaşlarımız için evet bu mahkeme durumu olacak dedi. Devam edelim. Evet daha önce Tılsım Prensi'ydim. Sana küçük adımlarla geldim. İstediğin adımlarla gelmemiş olabilirim. Ama bundan sonra Tılsım Prensi'nden arkadaşlar kralına dönüşüyor. Yani Baya büyük bir sıçrayış var. Şövalyeyi atlayıp sıçrıyor. Bir basamak iki basamak üstte çıkıyor diyebilirim. Evet burada bir somut adım atmak. Biraz yavaştan alacak belki ama somut bir adım atacak. Ve ben gerçekten hayran oldum. Beğendiğim benim için evrenin hediye olarak sunduğu kişiye somut adımlarla geleceğim diyen birisi. Evet arkadaşlar ölüm kartıyla burada sizinle e, şu anki döneminin sonuna getirmek istiyor. Ya yani bu dönem neydi? Küslük, e, iletişimsizlik veya gerçekten e, sizi çok yaralamış olabilir. Size eziyet etmiş olabilir. Size arafta bırakmış olabilir. Artık bu dönemin sonuna geldik ve yeni bir sayfa açtık. Çünkü sen benim imparatoriçemsin. Ve arkadaşlar sadece e, burada imparator içem de demiyor. E, aynı zamanda sen benim ilahi eşimsin, dişilimsin. Yani sizin onun için ilahi dişil olduğunuzu söylüyor ve yine mesaj kartı. Burada arkadaşlar çok fazla e, barışma kartı var. Şimdi burada e, devam edeceğiz ama ben pişmanlıktan ziyade... Burada korku ve endişe görüyorum. Yani sizi kaptırdı mı? Sizin değerinizi, size olan e, duygu ve tutkusunun ne kadar derin olduğunu anlamış birisi. Ve yani sizi başkalarına kaptırmaktan çok korkan birisi diyebilirim. Ve arkadaşlar özellikle şu anki enerjilerde, güncel enerjilerde yattığı zaman çok fazla sizi düşünüyor ve çok fazla özlüyor. Kendi yüreğini, kalbini böyle e, üşümüş hissediyor. Buz tutmuş gibi hissediyor. Çok yalnız. Ha, i̇çimden şöyle beter olsun falan demek geliyor. <gülüyor> Ama çok onurlu birisi diyebilirim. Aynı zamanda bir kısmınız için arkadaşlar bu kişi e, ordu, asker, polis, işte üniformalı... <gülüyor> üniforma giyen bütün meslek grupları olabilir. Bir kısmınız için hukuksal alanda çalışıyor olabilir. Bir kısmınız kütüphane, eğitim ve e, ofis ortamında çalışan e, kişiler olabilir diye detayda verdik burada. Çok ilginç. Hı hı. Burada arkadaşlar zaten burada bir e, üçüncü enerji olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söylemiştik bir kısmınız için. Bu illaki eş durumu olmaya da bilir. E, aileden birisi de olabilir. Ama burada e, özellikle bu üçüncü engel olmaya çalışan kişilerle ilgili e, onları bertaraf ettiğini, onlara rağmen bir e, aksiyona geçeceğini e, ve sizinle ilgili Geleceğe dair e, planlar yaptığını söyleyebiliriz. Şöyle ufuklara bakıyor ve sizinle ilgili e, geleceğe dair planlar yapıyor. E, i̇lişkiyle ilgili kararlar alıyor kendi kendine. Evet bir aksiyon yapacak ve size şu mesajı gönderecek arkadaşlar. Ve sonrası siz bu mesajı okuyorsunuz. Kalbinizi tuta tuta. 
kartlar çok hoş gelmiş gerçekten. Evet kupa şövalyesi ile beraber size gelen bir teklif var diyebiliriz. Sorunlar yakın zamanda bitecekler bu kartımız. İstediğiniz olacak. Kupa onlusu çıktı. Daha ne olsun ki barışmak bir kısmımız içinse evliliğin habercisidir. Ve ilişkide artık zaten şurada ölüm kartıyla beraber bir dönemin sonu ermesini, yeni sayfanın açılmasını söylemiştik. Ve kartımızda da yeni bir yönün belirleneceğini söylüyor kartlar. Şimdi evet özellikle arkadaşlar burada e, size dişil olan enerjilere bir mesaj var. Bu işi yani ilişki olayını lütfen tekrar üstünüze almayın. Yani tekrar bütün yükü siz almayın böyle. Bir ilmek gibi, bir oya gibi işlemeyin. Yani şimdi diyeceksiniz ki ne diyorsunuz Refiye Hanım? Ama öyle siz ne kadar üstünüze alırsanız, ne kadar siz çekip çevirirseniz her şey sizin üstünüze daha bir çok kalıyor gibi. O yüzden bu enerjiden çıkmanız önemli ve kıymetli dedi kartlar. Evet bakalım. Şimdi kağıtların hamuru aynı olunca. Evet. Aldık. Aldık. Hemen hemen hemen topluyoruz. Gel gel. Bakalım buraya açtığımız 3 kart ne diyecek? Aranızda büyük bir çekim var. Onunla romantik bir yolculuk. Hadi bakalım. Ve romantizm çıktı zaten. Oo, çok güzel arkadaşlar. En sevdiğim kartlardan birisi Dream Time. Evet rüya. Ve e, bakın burada çok güzel bir şey e, söylüyor. Güzel şeyler hayal edin. Güzel şeyler e, kafanızda kurun. E, bu güzel kurduğunuz her hayal gerçekleşir. Bir nevi geleceğinizi kendiniz yaratıyorsunuz. O yüzden güzel hayaller kurun. Çok güzel çıktı yani. Daha ne olsun ki? Muhteşem kartlar çıktı. Odaklan. Güzel şeylere, pozitif şeylere odaklan dedi ilişkinize dair. Evet, burada bir adamız çıktı. Ee, özellikle burada her ikinizin de kendinizi kalabalıklar içinde bile çok yalnız hissettiğinizi söyleyebiliriz. Nişanlanma kartı çıktı. Bir kısmınız için zaten evlilik demiştik. Cazibeniz çok fazla ve zaten aranızda büyük bir çekim var. Ve ilişkinizi geliştirmek için çalışın. İlişkinize şans verin dedi. Bence çok güzel çıktı kartlar. Toplayalım bakalım. Kaç dakika olmuş? Biraz daha vaktimiz var sanırım. Hemen Rumi'den de tek bir kart çekelim. Rumi'nin mesajı ne olacak? Birinci deste için. Bakalım. Kupaların sultanı çıktı. Evet. Kupaların sultanı bize ne der arkadaşlar? Varlıkları varlıkları olan sen mutlu kal, keyifli bir yaşamın olsun. Şöyle elimizde kırmızı bir gül. Ee, şöyle tepemizden bir leylek sanırım arkadaşlar geçiyor. Evet burada kupaların sultanı bizde aslında sadık bir eşi e, anlatır. Eşi temsil etmiştir. Zaten kartın anlamı da evlilik ve sadakattır arkadaşlar. Evet burada şefkati anlatır. Bir kısmınız için e, özellikle... E, 
birden gelmedi. Altıncı hissiniz çok kuvvetli olabilir arkadaşlar. Ee, geleceğe dair rüyalar görebilirsiniz. Rüyalarınızda gördüğünüz şeylerin gerçekleştiğini şu günlerde e, şahit olabilirsiniz. O yüzden rüyalarınıza dikkat edin. Evet bu kartın bize verdiği mesaj evlilik. Çok ilginç. Birinci destede evlilik teması çok fazla. Şimdi pişman mı sorusuna aldığımız cevap e, pişmanlık görmedik arkadaşlar ama kaybetme ve endişe korkusu veya endişe vardı. Kaybetme endişesi, kaybetme korkusu ne yaptı ve sizin gerçekten ayaklarınızın üstünde durmanız ona çok e, dokunmuş diyebiliriz. Ve çok ilginçtir evet eylem var, tutku var, arzu var ve e, hep bir evlilik teması çıktı. Hayırlısı olsun diyorum arkadaşlar. İkinci destemize geçelim bakalım neler çıkacak ikinci destede. Evet niyet ediyoruz. İkinci desteği seçen arkadaşlarımızın aklındaki kişi pişman mı? Bu desteği seçen arkadaşlarıma yaptıkları için, söyledikleri için, üzdükleri için pişman mı? Bu desteği seçen arkadaşlarımla önümüzdeki günlerde bir barışma olacak mı? Bununla ilgili en doğru ve en net bilgileri almaya niyet ediyoruz. Evet arkadaşlar kartları seçmem biraz uzun sürebilir. İsterseniz ileriye sarabilirsiniz. Haydi bakalım. Ve on. Ve 10. Evet. Gel bakalım. Evet, şimdi başlayalım yorumlamaya, okumaya. O oh, bir şeytan kartıyla açtık. İlginç.
<gülüyor> kupa kraliçesi kupa kraliçesi çok ilginç geldi şimdi şöyle baktığında arkadaşlar burada çok fazla e, tek tek burç verdi şeytan kartıyla beraber oğlak araba kartıyla beraber e, yengeç e, aşıklar kartıyla beraber ikizler şöyle devam ediyorum ay kartıyla balık burcunu verdi arkadaşlar şöyle baktığımda kupa kraliçesi kupa kraliçesi e, akrep yengeç Balık burcundan bir dişil enerjiyle beraber kılıç e, kraliçesi, kova, ikizler ve e, terazi burcundan bir dişilimizi verdi. Evet e, erillere bakacak olursak burada erillerde daha çok bir e, aslan, koç ve yay burcu detayını verdi diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi yani... Şu sıra özellikle e, sizi düşündüğünde arkadaşlar çok fazla bir hmm, bağımlılık çalıştırıyor olabilir. Size olan bağının farkına varmış olabilir. Ama bu desteği seçen arkadaşlarımızda e, üçüncü kişiler olma ihtimali çok yüksek direkt verdi. Çok ilginç arkadaşlar. Her iki destede de pişmanım demiyor. Asla pişmanım demiyor. Şu ağzının ortasına vuracaksın. Ama e, korkusu ve endişesi var. Yani acaba sizi kaybetti mi? Bakın. Hem burada e, kılıçların yedilisiyle beraber e, acaba e, sizi kaybetti mi? E, acaba birisi sizi çaldı mı? Yine burada aynı enerji. Acaba bir hırsız sizi çaldı mı? Ee, diye düşünen birisi var. Düşünüyor. Düşünüyor hep diyebilirim. <gülüyor> Şimdi devam edelim bakalım. Evet tek tek. Arkadaşlar şimdi şöyle baktığımızda aslında bu kişi sizinle tanışır tanışmaz. Para dokuzlusuyla beraber gerçekten size çarpılmış diyebilirim. Ee, sizinle birlikteyken çok mutlu hissediyormuş kendisini. Ee, sizinle tamamlanmış hissetmiş. Yani tamamlamadan tamamlanmadan bir önceki karttır. Sizinle beraberken dönüm noktasıymış onun için. <gülüyor> Sizinle bir an önce aynı eve çıkmak istemiş olabilir. Sizinle birlikte yaşamak istemiş olabilir. Sizinle evlenmek istemiş olabilir. Ama ne olduysa birdenbire şöyle olmaktan korkmuş. Yani size aşırı bağlanmaktan korkmuş diyebilirim. Evet korkmuş. Aslında sizinle birlikte e, olması onun için gerçekten çok böyle... E, Zafer kazanmış gibi hissettirmiş. Gururu okşanmış. Egosu okşanmış. Sizin gibi birisiyle birlikte olmak e, onun için gerçekten çok büyük başarı gibiymiş. E, ama e, burada arkadaşlar genel olarak siz arkanızı dönmüşsünüz sanki bu kişiye. Bir kısmınız için üçüncü kişinin varlığından emin olduğunuz için bu kişiden... E, Arkanızı dönmüş olabilirsiniz. Bir kısmınız için ise arkadaşlar bu üçüncü kişi illaki e, başka bir dişil veya başka bir eril olmak zorunda değil. Ailesi de olabilir. Yani öncelik sırasını size vermemiş olabilir. Ama yakın geçmişte bu kişi e, benim senaryomun, benim hayat senaryomun başrolü sen misin? Ben bunun farkına vardım demiş. Yeni demiş ama arkadaşlar. Yani yakın geçmişte demiş. 
Şu anki enerjilerde özellikle sizi çaldırıp çaldırmadığıyla ilgili endişeleri var. Asa üçlüsüyle beraber acaba siz onu bekliyor musunuz? Evet siz arkanızı döndünüz gittiniz büyük bir kısmınızda ama acaba e, gerçekten e, onunla kurduğum hayalleri ilk başlarda böyle sizinle aynı evde yaşamak falan istiyordu ya. O, acaba e, ben hala kurmaya devam ediyorum ve bu hayalleri kurmaya devam ediyor arkadaşlar. Şöyle... E, sizin onu bekleyip beklemediğinizi merak ederken bir yandan o da sizinle ilgili geleceğe dair planlar kuruyor. Yani beni unutamaz zaten ben onun ilahi eriliyim diyor. Ego tavan tam bir ateş grubu e, burçlarının enerjisinde. Evet sen ilahi erilsin onun da. Yani sen peki bu engel işte üçüncü kişiler olsun veya aileni en öne almışsın. Bu kişiyi e, ikinci, üçüncü sıralara atmışsın. Sen bu engelleri aşacak mısın? Bir onu düşüneceğiz. Evet arkadaşlar. Araba kartı ile beraber bir kısmınızdan için bazı şeyler çok hızlı ilerleyebilir arkadaşlar. Ee, özellikle e, siz de kendi aklınızda o kişinin yaptıklarından dolayı aklınızda çelişki ve kararsızlıklar varsa yakın gelecekte bu kararsızlıklar kalkacak diyebiliriz. Evet e, yani büyük bir kısmınız için ilişkide netlik kazanacak. Bu kişi ben seni seçtim diyecek. Aşıklar kartıyla beraber evet size bir adım atacak ve e, artık diyecek yol ayrımlarımız sona erdi. Aklındaki soru işaretlerini bitir. Biz artık kavuşmalıyız. Ee, özellikle maddi konularla ilgili de bir sıkıntı varsa bu konuları da hallettiğini söyleyecek. Aslında ne yüzden geliyor? Neden ötürü geliyor? Sizi kaybetti mi? Başkası mı aldı? Onun endişesinden dolayı geliyor. Evet. Kupa Kraliçesi, Kupa Kraliçesi, Kupa Kraliçesi. İki Kupa Kraliçesi üst üste geldi. Burada arkadaşlar bir kısmınız için eğer ortak tanıdığınız varsa özellikle bir kadının e, aracısı e, konuşamadım. Bir kadının vasıtasıyla tekrar bir araya gelirsiniz. E, gelebilirsiniz. Ve e, burada bir barışma durumu söz konusu. Evet siz çok üzüntülüsünüz ve bu barışma sırasında da bu üzüntülü durumunuzu e, karşı tarafa gayet net bir şekilde e, belirteceksiniz. Ama o diyecek ki ben artık olgunlaştım. Belki daha önce böyle bir e, toy enerjilerde, çocukça enerjilerde olabilir. Ama ben artık olgunlaştım diyen birisi var karşınızda. Evet arkadaşlar ikilemler son bulacak ve uzun vadeli planlar yapılacak. Önemli kararlar almış ve en doğru zamanı bekliyor. Size gelmek, size adım atmak için. Bir kısmınız için arkadaşlar yepyeni bir sayfa açılacak dedi. Zaten aile kurmaya dair. Şimdi evet dedik ya burada bir kısmınızın... E Engeli aileler olabilir. Bu ailelerle ilgili sorunlar tabuta konuyor. Bitiyor. Finish. Artık o sorunlar ortadan kalktı dedi kartlarım. Evet zaten bağlanmaya dair korkuları ve endişeleri vardı. Arada bunlar hortlayabilir. Ama kesinlikle bir dönüş var mı? Var. Ve arkadaşlar ezan başladı. Biraz ara veriyorum. Hemen geleceğim. Evet arkadaşlar ezanımız bitti. Devam edebiliriz. Evet ne demiştik? Korkuları var demiştik. Ve evet bazen bu korkular yine hortlayacak mı? Hortlayacak böyle. Ee, arada böyle korkuları olabilir. Ama içten içe gerçekten e, sizinle e, bir ruhsal bir bağlantısı olduğunu fark edecek. Zaten diyor ben senin ruh eşinim. Yani ne diyor? İlahi erilim diyor. Böyle kendine de çok güvenen birisi. Kupa onlusu zaten ileriye dönük sizinle ilgili planlar kuruyordu. Bu planlardan en önemlisi arkadaşlar barışmak ve evlilik. Bir kısmınız için evlilik dönecek. Sen benim için özelsin diyor. Evet. Sen benim için özel kadınsın dedi. Evet arkadaşlar burada belirsizlikleri artık sonlandıracağını, 
Bir kısmınız için e, bu belirsizliklerle beraber kapatıp bu dönemi bitirip e, yeni bir sayfaya başlayacağını e, artık bir özgürleşme durumu söz konusu arkadaşlar. Hani şu üçüncü kişilerden bir özgürleşeceği döneme girecek. Büyük bir ihtimalle büyük kısmınız için yaz dönemini verdi arkadaşlar. Bu yaz dönemi bir e, eylem, bir barışma durumu söz konusu. Yine bir aşıklar kartımız var ki bu destemiz de aşıklar kartını vermişti. Netlik kazanacak her şey bu yaz için sizlerle, sizler için arkadaşlar. Siz bir buz gibi soğumuşsunuz. Bir arkanızı dönmüşsünüz. Ama arkanızı dönmenizle beraber o derslerini almış arkadaşlar. Dersimi aldım diyor ve ruh eşliliği durumunun farkına varmış. Hep ben senin ilahi erililim diyordu ya. Sen de benim ilahi eş dişilimsin. Ay dilim dönmüyor arkadaşlar kusura bakmayın. Evet burada e, biz ruh eşiyiz ayrılamayız. Sen her ne kadar... Sırtını dönsem de bana ben dersimi aldım yaptığım hataların farkına vardım. Evet burada bir e, ufak bir pişmanlık ve yaptığının farkına varıp dersimi aldım diyen e, eriller var mı? Var diyebiliriz. Kendisini sanki böyle arkadaşlar bir böyle mahkemeye çıkarmış yaptıklarını şöyle bir e, kendi kendine tartmış diyebilirim ve böylelikle derslerini çıkarmış. Ben nerede ne yaptım, nasıl yaptım, yanlışlarım neydi? Bunların böyle bir mahkemesini yapmış kafasında ve evet ben derslerimi çıkardım diyen e, eriller var. Bir kısmınız içinse gerçekten e, bir mahkeme durumu söz konusu olabilir. Bu üçüncü kişilerle ilgili bir özgürleşme e, durumu söz konusu diyebiliriz arkadaşlar. Evet bu e, Burada ilişkinin yükünü sizin üstünüze bıraktığının farkında ve ben senin kalbini çok yaraladım, paramparça ettim, sana çok acı çektirdim diyen birisi var. Ama bunlar e, benim elimde olmadan yaptığım şeylerdi. Artık özgürüm, özgür irademle sana geliyorum ve sürekli seni düşünüyorum diyen bir eril var mı? Var arkadaşlar. Şöyle toplayalım. Ah! Dersini almış mı? Almış. Ya yani başta da hep bir egosu var arkadaşlar. Ben senin ilahi erilinim derken artık ruh eşliliğine geçip sen de benim ilahi dişilimsin diyen bir e, aklımızdaki kişiye dönüşüyor. Empati kur. Ruh eşi. Bu, bu destede çok fazla ruh eşliliği teması çıktı. Ve dua et dedi arkadaşlar. Şimdi bu karttaki duaları da okumak benim boynumun borcu. Yapmak isteyenler e, not alabilir. Her gün Allah'ın onun güzel isimleriyle en güzel enerjiyi kuşan. Doğru yolda kal. Hayırlı bir kişi seni bulur. Ya Vedud 20 tane. Ya Kabidu 903. Ya Alimu 150. Ya Müsaviru 336. Ya Camiu 114. Ya Nur 256 Ya Vali 47 Şöyle arkadaşlar Okuyabilir misiniz bilmiyorum Ekran görüntüsünü alabilirsiniz Evet Gaya çıktı Evet Gaya burada arkadaşlar Bolu bereketi anlatır hmm. Aslında siz bir araya geldiğinizde e, Burada e, Gaya toprak tanrıçasıdır siz zaten yani gerçekten bolluk bereket getiren bir kişisiniz ve birlikteyken bu bolluk bereket enerjiniz daha da artıyor. Yani arkadaşlar bir araya geldiğinizde çiçekleneceksiniz, çiçekler açacaksınız. İnşallah bolluk bereketiniz artacak. Evet dans ee, ve bir kutlama, kutlama yapma zamanı geldi. Hmm, ilginç bu niye çıktı acaba? Gizli kalan. Gizli kalan bir şeyler artık su üstüne çıkabilir arkadaşlar. Eğer durumunuzda bir gizlilik varsa önümüzdeki günlerde artık bunlar gün ışığına çıkmak zorunda dedi. Ve balayı kartı kontrollü olmayı bırakmalısın. Akışa bırakıp 
ki sürekli söylüyoruz akışta kalalım akışta kalalım. Evet akışta bırakıp durumların kendiliğinden ortaya çıkmasına izin ver. Siz ne adım atın ne mesaj atın siz bağımsız davranın. Şöyle koltuğunuza yaslanın arkadaşlar. Kahvenizi çayınızı için bütün güzelliklerin size geldiğini hayal edin. Ba bağımlılıklar ilişkinizi etkiliyor dedi son olarak. Ve ne yapalım? En son olarak Rumi'den bir kart alalım. Rumi'nin mesajı ne olacak? İkinci deste için. Aa, çekiyorum da çekiyorum. Bir tane çekmiştim birinci deste için. Artık yapacak bir şey yok. İkinci desteği iki tane çekmiş oldum. Evet arkadaşlar dinarların ası. Gerçek bazen sıcaktır bazen de soğuk. Böylece ruhani yanımız zahir olur dedi dinarların ası. Ası. Dinarların ası. Evet arkadaşlar dinarların ası bize saadeti, refah, maddi bolluğu gelmek üzere olan bir hediyeyi anlatır. Evet bir rahatlık ve bir güç sahibi olacaksınız. Büyük bir fırsat ve şans elinize geçecek. En önemlisi de saadet arkadaşlar. Saadetli, saadetli, saadet sizi olacak. Asaların altılısı. Şimdi asaların altılısı ay ve güneş gibi uçarım gök perdeleri gök perdelerini yırtarım. Evet arkadaşlar burada e, beyaz bir kartal görüyorsunuz. Daha önceki videomda da çıkmıştı. E, bu beyaz kartal arkadaşlar e, kendisine saldıran karga ve baykuşları böyle e, yok eden onları e, onlara karşı zafer kazanan e, bir kartaldır. Evet burada e, özellikle zafer kazanacağımızı anlatıyor. Burada evet bu e, beyaz kartala bazı saldırılar olabilir ki burada üçüncü şahıslar ve üçüncü enerjiler vardı. Bazı engeller söz konusu olabilirdi. Ama e, burada beyaz kartal hepsini yeniyor ve zafere ulaşıyor arkadaşlar. Emellerinize ulaşacaksınız. Kesinlikle başarı sizin için dedik. Ve özgürleşecek. İlişkiniz özgürleşecek arkadaşlar. Bu ikinci destede en önemli temalardan birisi bir özgürleşme, bir öz değere gelme, bağımsızlığını ilan etme, ortaya çıkma durumları vardı. Ve evet Rumi de bunu destekler şekilde bize mesajını iletti. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla, sevgiyle kalın.